നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പം എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെയാണ് ആൽക്കഹോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഫീനോൾസ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ഫീനോൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പല ഡെയിലി യൂസുകൾക്കും ഫീനോൾസ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഫീനോൾസ് പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്യേ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കോൾസ് ആൽക്കഹോൾസ് ഫ്രം ആൽക്കീൻസ് ഉണ്ട് കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്രിഗ്നാഡ് റീജൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾസ് ഫ്രം ഹാലോ അരീൻസും ഡയസോണിയം സോൾട്ടും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നൈട്രേഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾസ് റീമ ടീമൻ റിയാക്ഷൻ പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഈദർ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ദെൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യ ടോപ്പിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈദേഴ്സ് എന്നൊന്ന് പഠിക്കാം ഈദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നടുക്ക് ഓ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നാൽ അതിന് ഈദേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഈതറാണെന്ന് ഫ്രണ്ടിലൊരു മീതേ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവസാന ഒരു മീതേ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സോ മെത്തോക്സി മീതേൻ പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മെത്തോക്സി ഈതേൻ എത്തോക്സി പ്രൊപ്പെയിൻ ഒക്കെ ഇനി ഈതേഴ്സ് ആ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഒന്ന് സിമ്മെട്രിക് ഈതറും ഒന്ന് അൺസിമെട്രിക് ഈതേഴ്സും ഈതേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സിമ്മെട്രിക്കും അൺസിമെട്രിക്കും ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഈതർ എനിക്കെങ്ങനെയാണ് ഈതറിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ഹാലോ ആൽക്കെയിനെ അതായത് ഹാലജിൻ വരുന്ന ഒരു ആൽക്കെയിൻ അതായത് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ഓൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഹാലജം വേണം നമുക്ക് ക്ലോറിൻ എടുക്കാം ആൽക്കെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീയെ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അപ്പം ആൽക്കോ ആൽക്കോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈതർ കിട്ടും ഈതറും എൻ എ സി എലും സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ അതാണ് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിനെ സോഡിയം സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡിനെ ഹാലോ ആൽക്കെയിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഈതർ കിട്ടും മെത്തോക്സി മീതേനാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഈതറിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ അതും സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് ആണ് പ്ലസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നേരത്തെ എടുത്തത് ഒരു മീത ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ക്ലോറിനും ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഹാലജനും രണ്ട് മീ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം മീതയെല്ലാം മീൻസ് എത്തെടുക്കാം സോ എങ്ങനെ വരും ആൻസർ ആയിട്ട് ആദ്യം ഒരു സി എച്ച് ത്രീ വരണം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എൻ എ അതാണ് സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് പ്ലസ് ബ്രോമിൻ എടുത്ത് ബ്രോമിൻ്റെ കൂടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു എത്ത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുമ്പം സി എച്ച് ത്രീ ഒ അതേപോലെ എഴുതണം ഇനി ഈ എൻ എയും ബി ആറും കൂടി പുറത്തോട്ട് പോവാം എൻ എ ബി ആർ ആയിട്ട് പോവും ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് സി എച്ച് ടൂ സി എച്ച് ത്രീയും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എൻ എ അതാണ് ആദ്യം എഴുതാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സോഡിയം ആൽക്കോക്സൈഡ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ എൻ എ അവസാനം കൊണ്ടെഴുതരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ 
ആദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഡിയത്തിനും ക്ലോറിനും ഒരുമിച്ച് ബോണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകണം അപ്പോൾ സോഡിയത്തിനും ക്ലോറിനും അടുത്ത് അടുത്ത് എഴുതണം എന്ന് മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ പാൻസർ എഴുതണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് പുറത്ത് പോയി എൻ ഇ സി എൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വില്യംസൺ ഈദർ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലബോറട്ടറി മെത്തേഡാണ് സിമ്മെട്രിക്കലും എസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഈദേഴ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർ എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഡാഷ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ രണ്ട് പെയർ ലോൺ പെയർസ് ദെൻ എൻ എ പ്ലസ് ഗീവ്സ് ആ പറയുന്ന എൻ എ പ്ലസും എക്സും കൂടി പുറത്തു പോയിട്ട് ബാക്കി കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എസ് എൻ ടു അറ്റാക്ക് എസ് എൻ ടു അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ ആൽക്കോക്സൈഡ് അയോൺ ഓൺ പ്രൈമറി ആൽക്കൈ ഹാലൈഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈ ഹാലൈഡിലോട്ട് ആൽക്കോക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു എസ് എൻ ടു അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കും എസ് എൻ ടു അറ്റാക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് നമ്മൾ ഹാലോ ആൽക്കിൻസ് ഹാലോ അരീൻസിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് ആർ ഒബ്സേർവ് ദെൻ ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഇസ് പ്രൈമറി ഈ തന്നേക്കുന്ന ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പോഴാണ് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ആണെങ്കിൽ ഈദർ ഫോം ചെയ്യാറേ ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി കാരണം എന്ന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽക്കോക്സൈഡ് ആർ നോട്ട് ഒലി ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽ ബട്ട് ഓൾസോ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആസ് വെൽ ഇവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ദി റിയാക്ട് വിത്ത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ലീഡിങ് ടു എലിമിനേഷൻ അങ്ങനെ അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ ഫീനോൾസ് ഈതറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നതും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഈതേഴ്സിനകത്ത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഒന്ന് വില്യംസൺ ഈദർ സിന്തസിസും രണ്ട് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ആൽക്കഹോൾസിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടിക് ആസിഡ് ഈ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറും ആവാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എത്തനോൾ ഇസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ടു ഈത്തീൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരും ഈത്തീനത് വെള്ളം ഇല്ലാതെ വരും ഓക്കെ സോ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലീൻ ആവുമോന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീൻ ആവുമോന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ മാറും തോറും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മാറും ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ തീൻ ആവും ഫോർ തേർട്ടി കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ എത്തോക്സി ഈ തീൻ ആവും എത്തോക്സി മറ്റേത് ഈ തീനും ഇത് ഈ എത്തോക്സി അത് എത്തെഴുതി പിന്നെ ഓക്സി എഴുതി പിന്നെ ഈ തേൻ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എത്തോക്സി ഈതേൻ ആയത് കൊണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി കെൽവിനിൽ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ തീൻ ആവും ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉള്ള വെയിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ആ വേറെ കാര്യം ദ ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി അൺഹിൻഡേർഡ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബി കെറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ലോ ആയിട്ട് വെക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആൽക്കീൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും കൂടുതൽ കൂ കൂടരുത് ഇനി ഇനി എസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് അത് സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറിയും ആണ് പക്ഷെ സെക്കൻഡറിയിലും ടേഴ്ഷറിയിലും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഈതേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല അവിടെ എലിമിനേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ എലിമിനേഷൻ നടക്കും 
എന്നിട്ട് ഈ ആൽക്കീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി നടുക്ക് ആ ഒരു ഈതറിൻ്റെ ഈതറിൻ്റെ നടുക്ക് ഓക്സിജൻ ഓ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഏതോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഓ വരണം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈതറാണെന്ന് അപ്പം സിയും ഓയും സിയോ ബോണ്ട് ഈ ഒരു ഈതറിനകത്ത് സിയോ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് പോളാറാണ് അങ്ങനെ ഈതറിന് ഒരു നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ വീക്ക് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഈതേഴ്സ് ഡു നോട്ട് എഫക്ട് ദിയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളും ഫീനോളും കൂടി കം ആൽക്കഹോളും ഈതറും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആൽക്കഹോളിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഈതറിനെക്കാട്ടും ഇപ്പൊ അവർക്ക് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ഈതറിന് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറേ കാണുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് റീസൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ഇത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ക്ലീവേജ് ഓഫ് സി ഒ ബോണ്ട് ഇൻ ഈതേഴ്സ് ഈതറിനകത്ത് സി ഒ ബോണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പം ഈതറ് പെട്ടെന്നൊന്ന് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യൂല ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈതറ് ഇനി ആൽക്കൈൽ അറൈൽ ഈതേഴ്സ് ആർ ക്ലീവ്ഡ് അറ്റ് ദ ആൽക്കൈൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് കാരണം അറൈൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആൽക്കൈൽ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ഇനി ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡിന് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡിന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും താഴെയാണ് കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി ആറിനെ വളരെ വലിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കൈ ഗ്രൂപ്പ് ട്യൂഷറി ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹാലൈഡ് ഒരു ട്യൂഷറി ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഓർത്തോ ഓർ പാര ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ അരോമാറ്റിക് റിങ് ടുവേർഡ്സ് എലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹാലജനേഷൻ സാധാരണയായി ഈ ഫീനൈൽ ആൽക്കൈൽ ഈതേഴ്സ് യൂഷ്വൽ ഹാലജനേഷൻ നടക്കും എവിടെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആനിസോള് ആനിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഓ വേണം ഓ എന്തായാലും വേണം കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന തന്നെ ഇപ്പം ഈതറിനെ കുറിച്ചില്ല അപ്പം ഓ വേണം പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഇതിന് ആനിസോളിന് ബ്രോമിനേഷനിൽ വിധേയമാക്കും ബ്രോമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോമിൻ ബി ആർ ടു നമ്മൾ ആരോയുടെ മുകളിൽ ബി ആർ ടു എഴുതുക ഇൻ എത്തനോയിക് ആസിഡ് അവിടെ നമുക്ക് അയൻ ബ്രോമൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇത് നടക്കുന്നത് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ആണ് ബൈ ദ മെത്തോക്സി ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാര ഐസോമറ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആനിസോളിന് ബ്രോമിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻ എത്തനോയിക് ആസിഡിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പി ബ്രോമോ ആനിസോളും കിട്ടും ഓ ഓർത്തോ ആനിസോളും അതായത് ബ്രോമോയിൻ്റെ പൊസിഷനിലും കാണും ഓർത്തോയിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഹാലൈഡിനെ കിട്ടും ബ്രോമിനാണ് നട ബ്രോമിനേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ അതായത് ആനിസോള് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൽക്കൈൽ ആൻഡ് ആൽക്കൈൽ ആൻഡ് അറൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് അറ്റ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാര പൊസിഷൻ ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈ ആൻഡ് അറൈൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൻഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് അൺഹൈഡ്രസ് അൺഹൈഡ്രസ് അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഓക്തോ പൊസിഷനിലും പാര പൊസിഷനിലോട്ടും അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ്